Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, I'm going to show you how Greek Nerd Reagent works. So first kali kita kena tahu Greek Nerd Reagent ni apa dia. So Greek Nerd Reagent adalah hasil tindak balas halu alkin dengan magnesium. Presence of writer. Okay, so from halu alkin where the molecular formula is Rx. So let's say saya guna CH2, CH2Cl. So, CL ni, it can be either BR atau CL lah. Okay, so, R is any alkyl group. So, when it reacts with magnesium in the presence of writer, so, it will produce CH3, CH2, MG. MG akan menyebut antara alkyl dan juga halogen. Kita dapat CH3, CH2, MgCl. So, dia, Mg ni akan berada di antara carbon alpha or the carbon which hold the halogen and also between the halogen. So, akan kat sini lah. Next, ada beberapa tindak balas from the great red reagent. Ini yang kita panggil sebagai great red reagent. So, kat sini uh, boleh hydrolyze. Okay, if it hydrolyzes, it can form an alkene. Hydrolyzes, it means that it reacts with H2O, H+. So, it will produce alkene. Kalau sini ada dua carbon, setakat sini tu tekanlah bilangan dua carbon tu. Cuma bertukar jadi alkene je. So, jadi H3, H3. So, that's the first reaction. Next, if the Grignard reagent bertindak balas dengan methanol ataupun any carbonyl compound, so, dia akan melibatkan pertambahan carbon bergantung kepada berapa carbon yang ada pada carbonyl compound tersebut. Contoh, kalau kita reaktkan dengan metanal. So, kita ada satu carbon je lah. So, carbon yang ni akan attach pada carbon yang terikat pada MgCl ni nanti. So, akan berlakulah pertambahan carbon. Asalnya ada dua carbon. And the other carbon atom datang daripada metanal. So, total nanti akan jadi 3 carbon. So, kat sini, kita akan attachkan So, si double bond O ni akan jadi CO MG CL Okay, double bond dia putus lah. And then, pada carbon yang ada double bond O tu ada 2 H kan? So, kita akan ambil lah H2 ni. So, it's just that the double bond O breaks and MgCl akan attach pada O ni. So, dapat macam ni. So, nampak tak kat sini dah jadi 3 carbon atom pada produk. So, that's the first step. Kita label sebagai number one lah. So, daripada sini kita akan hydrolyzekan dia untuk jadikan alkohol. So, hydrolyze meaning that we react with H2O, H+. So, MgCl akan bertukar jadi H. So, kita dapatlah alkohol. So, we will get CH3, CH2. Okay, then, yang ni daripada bahagian karbonin tadi, dapatlah OH. Okay, so, nak letak OH kat bawah boleh, kat tepi di sini pun boleh. Okay, so that's the reaction between halo alkin and metanal. Okay, daripada halo alkin, dapat duit net, then dia jadi metanal lah. Okay, so next, kita continue with another karbonin compound. So, let's say kita reactkan dengan any aldehyde. So, let's say saya letak aldehyde yang ada 3 carbon. So, C double bond O. Okay, aldehyde maksudnya carbonin ni dia ada H ya kat ujung. Maksudnya C double bond O mesti dia kat ujung. Okay, so let's say saya tambah lagi C H2, C H2 kat sini. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Carbon yang ada double bond O ni akan attach kat sini. So, kita salin dulu daripada bahagian halo alkin ni. So, C H3, C H2. Okay, then... Yang ni bahagian aldehyde lah. C O N G C L okay, And then salin balik apa yang ada pada carbon ni. Kita ada H dan juga C H2 C H2. Kita salin je lah balik. H C H2 So kita teruskan lagi dengan hydrolysis. So that's the second step. So H2 H plus. So kita akan dapat Rantai yang sama cuma MgCl akan bertukar jadi H. So, kita pilih dengan OH. Okay, so that's the 
pattern 1 Okay next macam mana pula kalau react dengan ketone So kalau ketone Okay, so kita ada C double bond O Okay dia update oleh R kiri dan kanan So dah tak ada apa-apa pun Contohnya saya ada C3 on the left hand side And on the right hand side saya ada C3 Okay so konsep yang sama Daripada halu alkin tu masih dua carbon Okay then kita continue dengan bahagian carbonyl ni So kita ada C O and GCL Okay so MGCL ni akan attach ni eh? GCL akan attach pada O Okay, dan kita saling balik apa yang ada pada carbon yang bergaris Kita ada CH3 dan juga CH3 CH3 Kita saling balik lah CH3 dan juga CH2 CH3 okay, Next kita akan hydrolyze kan okay, Compound ni Kita akan dapat tersyari alkohol lah Okay then the last one Kalau Lignet reagent ni react dengan CO2 CO2 and H2OH plus Okay so konsep dia sama je okay, So CH3 CH2 ni datang daripada halo alkin Okay, then kita sambunglah dengan CO2 tu okay, CO akan jadi CO MGCL okay, And then kita ada double bond O kan So double bond O satu lagi kita sama lah okay, Sebab CO2 tu rupa dia macam ni C double bond O double bond O So only one of the double bond will break And attach to MGCL So the other double bond O tu remain lah okay, So daripada sini kita akan hydrolyze kan Okay, the second step is step one. So the second step. So kita dapat carboxylic acid. So macam yang awak nampak dalam CO2 ada satu je carbon. So asalnya kita ada dua carbon and finally it becomes tiga carbon lah. Okay, so itu untuk treatment reagent. So hopefully this video helps you to understand Uh, how unit reagent cause the formation of alcohol dan juga melibatkan pertambahan kabel. Bye bye.